सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो स्टूडेंट द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर फाइव डिस्कस कर रहे हैं बच्चों क्लास एट की वर्कशीट है सब्जेक्ट है सोशल साइंस नाइनटीन अप्रैल टू की वर्कशीट है चैप्टर नंबर वन पढ़ेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशन ऑफ रीनेबल नेचुरल रिसोर्सेज नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण इसके बारे में पढ़ेंगे आज की वर्कशीट में वी हैव अंडरस्टूड एज टू वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है देर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर एबंडेंट इन नेचर एंड ऑल्सो देर आर सम विच कैन बी यूज ओनली वंस इन संसाधनों में बहुत से तो ऐसे होते हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते ठीक है बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और बहुत से ऐसे होते हैं बच्चों जो केवल एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं जिनको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते वी न्यू इट एज रीनेबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीनेबल रिसोर्सेज रेस्पेक्टिवली और इस प्रकार हम इन्हें नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि इनके संरक्षण की हमें क्यों आवश्यकता होती है तो हम इनके संरक्षण पर चर्चा करेंगे रीनेबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली आर रीनेबल रिसोर्सेज वह संसाधन जो बहुत जल्दी नवीकृत होते हैं या फिर अपनी पहली वाली अवस्था में ही आ जाते हैं However, if we use some of these renewable resources like water, soil, air, and forest carelessly, it will have an adverse effect on their deposits. कुछ नवीकरणीय संसाधनों की बात हो रही है जैसे जल हो गया ठीक है वाटर हो गया जल जैसे मिट्टी हो गई सॉइल हवा हो गई वायु फॉरेस्ट हो गया जंगल अगर हम इनको केयरलेसली मतलब लापरवाही से अगर हम इनका यूज करेंगे तो इनके जो भंडार हैं डिपॉजिट्स जो हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं मतलब वो भी प्रभावित हो सकते हैं इससे इनसफिशियंट वाटर एंड ड्राइंग ऑन ड्राइंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर द मेजर इश्यूज इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जल की कमी और प्राकृतिक ये जो स्रोत हैं जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका लगातार जो सूखना है वो आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या बन गया है सिमिलरली डिगिंग ऑफ टॉप सॉइल एंड कंटिन्यूस डिफोरेस्टेशन लेड टू द री ऑकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर विच पोजेज ए ग्रेट चैलेंज टू मैनकाइंड उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों की लगातार जो कटाई चल रही है उससे प्राकृतिक आपदाओं का बार बार आना मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर देता है अब आगे देखते हैं लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट हमें इसका फाइंड आउट करना है पता लगाना है इफ पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ गेट रिड्यूस्ड हाउ वुड इट अफेक्ट योर लाइफ यदि पृथ्वी से पीने योग्य पानी कम हो जाएगा तो यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों हम इफ देयर इज लेस पोर्टेबल वाटर ऑन द अर्थ देन इट विल बिकम डिफिकल्ट टू लिव लाइफ यदि पृथ्वी से पीने योग्य पानी कम हो गया तो हमारे लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट है वट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट्स एग्जॉस्टेड क्या होगा यदि पृथ्वी से जंगल समाप्त तो हो जाएंगे ठीक है तो इसका आंसर हम लिखेंगे इफ द फॉरेस्ट ऑन द अर्थ एग्जॉस्टेड देन नेचुरल डिजास्टर विल हैव टू बी फेस्ड अगेन एंड अगेन यदि पृथ्वी से जंगल समाप्त तो हो जाएंगे तो हमें प्राकृतिक आपदाओं का बार बार सामना करना पड़ेगा ठीक है बच्चों अब आगे देखते हैं एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है सम ऑफ देम आर लिस्टेड वेलो कुछ की सूची नीचे बनाई हुई है अपार्ट फ्रॉम दिस राइट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट और आपको लिखना है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कुछ बताए हुए हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कंजर्वेशन ऑफ एयर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट हम पढ़ लेते हैं इन पॉइंट्स को बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड्स एंड वॉशिंग व्हीकल्स जो पोर्टेबल uh, वाटर है पीने योग्य पानी है हमें उसका सड़क को धोने के लिए या अपने वाहनों को धोने में प्रयोग नहीं करना चाहिए सेकेंड पॉइंट बता हुआ कंजर्विंग वाटर 
वाइल्ड डूइंग डेली कोर्स बॉथिंग वॉशिंग एक्सेट्रा जो संरक्षण कैसे हो सकता है कि हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए संरक्षित करना चाहिए कब जब हम अपने डेली के कार्य करते हैं जैसे बाथिंग हो गया वॉशिंग क्लॉथ्स हो गया नहाने का या कपड़े धोने का काम अब बच्चों ये इसमें देखिए सब में ही पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हमें खुद लिखने हैं ये सब ठीक है पहले हम पढ़ लेते हैं फिर हम लिखते हैं आगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल कैसे बताया हुआ है नंबर वन पॉइंट बाई यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली जो उपजाऊ भूमि है उस पर ही कृषि करनी चाहिए केवल ठीक है उस पर कृषि कर कर हम क्या कर सकते हैं उसको कंजर्व कर सकते हैं संरक्षण कर सकते हैं उस मिट्टी का सेकंड है बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड हमें पंजर भूमि पर घर और फैक्ट्री बनानी चाहिए और जो फर्टाइल लैंड है उस पर ही खेती करनी चाहिए मतलब उस पर घर और फैक्ट्रीज नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो हमारी खेती के लिए होती है ओके स्टूडेंट्स थ्री पॉइंट्स है बाई नॉट यूजिंग प्लास्टिक प्लास्टिक का यूज ना करके कंजर्वेशन ऑफ एयर कैसे कर सकते हैं हम वायु का संरक्षण फर्स्ट पॉइंट है बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट प्लास्टिक या अपशिष्ट पदार्थों को ना जलाकर ठीक है बच्चों सेकंड पॉइंट है प्लांटिंग सेपलिंग्स पौधे लगाकर एंड बाय नॉट प्लकिंग लीव्स और पत्तियां ना तोड़कर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जंगलों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट है बाय नॉट ट्रीटिंग और वेस्टिंग द पेपर्स विल कंजर्व फॉरेस्ट एज इट इज मेड बाय ट्रीज ओनली जो वॉशिंग जो वेस्टिंग पेपर्स होते हैं बच्चों जो फटे हुए कागज होते हैं उनको संरक्षित कर कर क्योंकि वो जंगल के जो पेड़ होते हैं उनसे बनाए जाते हैं ठीक है उनको फाड़ फाड़ कर ना फेंकें उन्हें वेस्ट ना करें अननेसेसरी ऐसे हम कंजर्व कर सकते हैं नेक्स्ट है गिफ्टिंग सेपलिंग्स ऑन एनी वंस बर्थडे और स्पेशल ओकेजन किसी के घर कोई स्पेशल ओकेजन हो या किसी का बर्थडे हो तो हम उसे गिफ्ट में एक पौधा दे सकते हैं अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट आर रीनेबल रिसोर्सेज रीनेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं क्या क्या आप बोलेंगे हम उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे वो हमें लिखना है तो रीनेबल रिसोर्सेज जो होते हैं बच्चों वो नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं हिंदी में कहाँ पर है उनका आंसर ये वर्कशीट में ही है आंसर नंबर वन आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे बस ओनली एक लाइन मैं पढ़ा देती हूँ आपको ठीक है रीनेबल रिसोर्सेज दो रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश्ड वेरी क्विकली आर रीनेबल रिसोर्सेज ओके स्टूडेंट्स आंसर नंबर टू देखिए हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर अब इसका आंसर हम लिखेंगे इसका आंसर देख लेते हैं हम पहले बच्चों द वेस्टेज ऑफ फॉरेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय कंजर्विंग वाटर बाय चेंजिंग द एग्रीकल्चर इरीगेशन सिस्टम जो फॉरेस्ट का वेस्टेज है उसे हम कम कर सकते हैं इन तरीकों से कैसे बाय कंजर्विंग वाटर मतलब पानी को संरक्षित करके दूसरा पॉइंट लिख देंगे बाय चेंजिंग द एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम और जो कृषि की सिंचाई व्यवस्था है उसमें बदलाव करके ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री है सजेस्ट द वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो जंगल है उसके संरक्षण के तरीके सुझाइए ठीक है अब जंगल का संरक्षण कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमने ये पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों जंगल के संरक्षण के लिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट थी ठीक है ये आप आंसर नंबर थ्री में लिखेंगे और ये और भी लिखना है कहीं मैं भी बताऊंगी आपको कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में आप ये लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखना आप इसे फर्स्ट डाल देना कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर आप कंट्रोल कर सकते हैं जंगल में लगने वाली आग को नियंत्रित कर सकते हैं नंबर दो डाल के लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट जंगल को रक्षा कर सकते हैं उसकी ठीक है अननेसेसरी पेड़ ना काटे जाए वहां से थ्री लिख सकते हैं बच्चों रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज नियंत्रित कर सकते हैं योजना बना सकते हैं जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनकी इस तरह से आप संरक्षण कर सकते हैं या आप आंसर नंबर थ्री में लिख लेना अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात हुई है यहाँ और क्वेश्चन में यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ही है तो ये आंसर आप लिख देना ओके स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर फोर की बात करेंगे वाई इज इट नेसेसरी टू कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर तो बच्चों इसका आंसर हम लिखेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशन 
इज नेसेसरी फॉर द फ्यूचर बिकॉज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है हमारे भविष्य के लिए क्योंकि फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इफ रिसोर्सेज आर नॉट यूज प्रॉपरली दे विल बी फिनिश्ड प्री यदि हम संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं करेंगे तो वह समय से पहले ही समाप्त हो जाएंगे सेकेंड पॉइंट लिख देंगे If resources are not conserved, then it will become a problem for the upcoming generations. यदि संसाधनों का संरक्षण ठीक से नहीं किया गया तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए समस्या बन जाएगी ओके स्टूडेंट्स यहाँ से नंबर फोर हो गया अब आपका क्या रह गया बच्चों वर्कशीट में देखिए यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं ना ये कंजर्वेशन ऑफ सॉइल के वाटर के एयर के फॉरेस्ट के यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिख रहे हैं या फोर्थ फिफ्थ या थर्ड फोर्थ फिफ्थ या थर्ड फोर्थ फिफ्थ ठीक है इसे कंप्लीट करनी है तो इसके हम देख लेते हैं पॉइंट्स देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर में पॉइंट नंबर थर्ड लिखेंगे हम पानी का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ जब आप अपने दांत साफ करते हैं वॉश बेसिन पर खड़े होकर तब आप क्या कर सकते हैं टर्न ऑफ कर सकते हैं पानी को बंद कर सकते हैं नल को ठीक है जो टेप होती है टंकी उसे बंद कर सकते हैं जब आपको पानी की नीड हो तभी आप उसे खोलें सेकंड नहीं सॉरी फोर्थ पॉइंट लिख देंगे हम टेक शॉर्टर शावर आपको छोटे शावर लेने चाहिए फिफ्थ पॉइंट लिख देंगे वॉटर योर लोन ओनली वेन इट नीड्स इट आपको अपने लोन में जब भी पानी देना चाहिए जब इसकी जरूरत हो ओके स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ सॉइल सॉइल का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं हम मिट्टी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे एफोरिस्टेशन वृक्षारोपण के ठीक है वृक्षारोपण के द्वारा अब फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे चेकिंग ओवर ग्रेजिन अत्यधिक चराई को रोक कर सिक्स पॉइंट लिख देंगे चेंजिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कृषि की जो प्रैक्टिसेस uh, होती हैं उनमें थोड़ा बदलाव करके ठीक है बच्चों अब कंजर्वेशन ऑफ एयर कैसे कर सकते हैं हम लोग ठीक है वायु का संरक्षण कैसे कर सकते हैं तो देखिए उसमें थर्ड पॉइंट पर लिख देंगे अवॉइड यूसेज ऑफ क्रकर्स जो पटाखे हैं उनके यूसेज को अवॉइड करके नेक्स्ट लिख देंगे फोर्थ पॉइंट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सार्वजनिक परिवहन है उसका यूज करके अपने वाहन कम निकाले ठीक है जरूरत पड़ने पर ही निकाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लें फिफ्थ पॉइंट लिख देंगे यूज फिल्टर्स फॉर चिमनीज चिमनीज के लिए फिल्टर्स का प्रयोग करके अब नेक्स्ट देखिए बच्चों ये और लिखना है हमें उसी में और ये आंसर नंबर थ्री में भी लिखेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जंगल का संरक्षण कैसे करेंगे थर्ड पॉइंट डालेंगे कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर जंगल में लगी आग को नियंत्रित करके उस पर नियंत्रण पाकर फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट जंगल की रक्षा करके फिफ्थ पॉइंट में लिख देंगे रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्रीज जो पेड़ों की कटाई होती है उन्हें कर काट दिया जाता है उनको नियंत्रित करके और उनकी योजना बनाकर ठीक है योजना पूर्ण तरीके से उनको कटवाना है ऐसे ही नहीं कि काटते ही जाए सब ठीक है तो ये बच्चों आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई क्लास एट्थ की अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग